うございます。あ、えー、新年明けましておめでとうございます。おはようございます。えー、今年通常放送としては最初の、はいえー、新総深入りタラノマニュース月曜日でございます。はい。えー、相も変わらず今年もね、本番前の便乗国書意見お許しいただいてよろしいでしょうかね。はい、えー、今月の十五、十六、十七と、はい、私の人生暗かったっていうのは藤井恵子さんですが、えー、十五日、十六日、十七日の三日間、私のプレゼンツと言いますか、プロデュースと言いますかね、口はばったいですが、えー、道楽亭芸人祭りという、はい、えー、ごく小規模なお祭り開催でございます。うん、新宿二丁目にございます道楽亭を会場にいたしまして、え十五日が、えー、復活見せ物小屋ね、<笑>そして十六日夜が、あねぶた VS シーサー、こちらに私ゲストで出演しいたしますので、で十七日昼が、あハリと弁当出前寄せ。夜が日本イランスタンダップコメディ協会旗揚げ公演という非常にあのバランバランなですね<笑>えバラエティ豊かといえば聞こえはいいですがくっちゃくちゃなあのマグノージメントみたいなえ内容になっておりますのでよろしかったらどれか一日だけでも結構ですお待ち申し上げておりますよろしくお願いします、はい、年末年始、えー、いっぱいいっぱい飲みましたいやいやいやほどほどに,ほどほどにねお忙しかったし時短時短で昨日なんか私夜渋谷いましたけどね,、まあ、ねデパートなんか6時半閉店ですよ嘘6時半に閉店ですよいや大変やな何も買えませんよねそんなに買えないよ、ね、もう本当もう気の毒というかねただただため息今、まあ、ため息ついてちゃいけないんだけど新年からね,ねはい間もなくですドーンえー、令和3年1月4日月曜日明けましておめでとうございます皆さん三が日はあ十分にお休み、えー、取られたでございましょうかね、えー、今年度もどうぞ真相深入り虎ノ門ニュースよろしくお願い申し上げます、えー、私は2日の日に初詣にね、えー、芸能を司る新宿の花園神社行ってきたら翌3日に渋谷の吉本さんの無限大ホールでいきなりダダ滑るという大変幸先良いスタートを切らせていただいておりますはい、えー、本日月曜日で滑り倒してきましたよ、昨日、漫才でね。<笑>今日も寄せです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ます改めて明けまして、おめでとうございます。どうぞ、今年もよろしくお願い申し上げます。い,ますいやー、あの、武田さん、はい、大晦日の生放送はお疲れ様でございました。はい、<笑>いろいろとまた、<笑>ええ。まあ、あのお,おじきがですねああ、それなりにやってくれましたけど、はい、でもやっぱり大島さんの凄さを、ね、<笑><笑>何をおっしゃいますやら、痛<笑>感する、何をまずもう今度からご勘弁ください、もうタキシード姿の須田さんもかっこいいなと、<笑>どうどう見ても黒服にしか見えない。<笑><笑>痩せてたからやっぱり、ね、そうなんですよ。すごいね。痩せてね。すみませんね,ね,ね,ね,ね,ね。まだモテようと思われてるんですよ。その辺がやっぱりね。まだモテ、ね。前モテてた。前モテてたって。いやいやいやいやいや。まだモテようと思われてる。そういうことですそういうことですから。ね。えー、まあ滝田さんのあの温泉のあれもね面白く拝見しましたから。えー、さっきさっきも私の食レポがなんかあまりにもダメすぎるという。どうしよう。<笑>ごぼうがごぼうらしい。ごぼうらしいって言っちゃったね。本業じゃ、本業じゃないんですからね。<笑>さあ、えー、今日トップのニュースがですね、衆院解散が3月末以降と菅首相発言。えー、そして皇位継承、男系が最優先、まあ、当然といえば当然のね、えー、改めて確認するまでもない話ですが、えー、そして皇居で新年祝賀の儀はコロナ禍で規模縮小、まあ、これもね、いた方ないというところで,、えー、で、東京が新規感染者1300人台初の4桁、まあ、これを受けてということなんでしょうが、えー、首都圏の知事、ですから都知事に限らずですよね、周辺県の、はい、関東近県で緊急事態宣言の再、発令を要請と、まあ、あくまで現段階では要請にとどまってますけどね、えー、それから WHO がワクチン初承認ファイザー製緊急使用でというニュースですねそれとこれは気になりますが水面下で出回る中国ワクチン狙われる日本市場、うん、これ毎日新聞の元日のスクープだったんですよ、うんえーうんえー、それから緊急事態宣言なら影響不可避かオリンピック、うん、ねえー、そしてバイデン新政権20日発足とありますけども、うん、なんかでも6日に確か共闘の議員がああそうそうそう、ね、またねちょっといろいろとありそうですね6日にねこれまあそのまますんなりというふうにはねちょっと受け取られ,、うん、られないかもしれませんね、えー、それとアメリカ議会大統領拒否権覆す国防権限法の成立というね、えー、これも見出しだけではちょっとね、うん、それからコロナ対応で重大成果習近平氏新年挨拶と。どの口が言っとんじゃって話ですけどね,、うん、ね<笑>貧困からも完全脱却というようなねことを
、去年達成したとおっしゃってるんでしょ、うん、どうなんでしょうかね、どこがやねんという感じですけどね。<笑><笑>さあそして台湾が対等な対話を呼びかけ中国指導部に対して、まあ、中国側は一切無視ということでしょうねそして北朝鮮が1月労働党大会アメリカ新政権に核強化・孤児化というイメージですねそしてイギリスが EU から完全離脱加盟半世紀の歴史に終止符ということで,でそのイギリスは日本と EPA1 月1日発行ですからもうねスタートしているということですけども EU 中国投資協定合意バイデン次期アメリカの政権が警戒とありますけど本当ですかね、うんえー、そしてウラン濃縮度 20% の移行イランが IAEA に通達、えー、それからお次ですけど中国1000人計画に日本人政府が規制協会という40人以上です、ね、44人というです、ね、44人これ読売の元日のスクープで、うんまあ、週刊新潮がそれに先立っていろいろとやってたし、うんまあ、いろんなところで、ねえー、言われてた話ですけどこれあくまで確認できてるだけですよねですからまあそうですまだ増える可能性もある数字ですかまあでもで多分家計費とかいろいろなので合わせてチェックして、えーはい、今はっきり分かるのが44人っていうところで出してきてるんじゃないですかねえー、そして NHK 別の炭鉱映像を確認されず元軍艦島島民にということなんですけれどもそうそうそう、うん、NHK のこの態度どうですかね,うんね、まあ、自分で自分も調べてるわけですからね第三,第三者機関が入ってるわけじゃないんでしょ、まあまあね、確かにい,いわゆるねそして最後菅首相2月訪米目指すコロナ拡大なら困難にということなんですが<笑>なんか変な見出しですねそうですね目指,目指すっていうものなんですかね<笑>、えー、今日は、えー、と正論の図書書いてありますかあそうですよこれ飛ばしちゃいけませんこれこれ中国コロナ隠蔽文書入手というあえて温存したのかなと思いました、ね、月刊性論そうなんです実は計算してたんですけど<笑>分かりたいかもしれないね,ね一番最後に、はい、今日も持ってあの来ていらっしゃる別の方いらっしゃいますんでいすはい正論のスクープでですねコロナ隠蔽文書というものが見つかったということで改めてまあ確認するまでもありませんかもしれませんが、うん、ね、はい、ここをやっぱおさらいしておきましょうえそれではそろそろご着席願いましてどうぞ本日もよろしくお願いいたしますはい今日は先駆け武田塾新年最初のね、えー、開講もございますんで,です、ねえー、番組後半にご用意しております今日はねちょっとまあこう申し上げてはなんですがワクワクするような<笑>スケールのねお話があ番組後半控えておりますんで何とぞ最後までお見逃しなくそれではご準備整いましたところでよろしいでしょうか、えー、本日も元気よく参りたいと思いますいきましょうか「真相深入り虎ノ門ニュース」ありがとうございます改めましておはようございます、えー、1月4日月曜日真相深入り虎ノ門ニュース司会進行を受け止まります折島一平ですどうぞ本年度も改めましてよろしくご引きのほどお願い申し上げます、えー、曜日替わりコメンテーター陣本日もお迎え申し上げております新年最初のご登場産経新聞月刊正論編集長の滝田真紀子さんですおはようございます,おはようございますどうぞ改めて本日もよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、そして、えー、滝田さんとコンビを組んでいただきますもうお一方のコメンテーターはおなじみ作家の武田常康さんですおはようございますおはようございますどうぞ本日もよろしくお願いいたします,しします、えー、滝田さんと武田さんをお迎えしてお届けする新年最初の虎ノ門ニュース本編突入前に毎度ながらまずはお知らせからお許しくださいこの番組は YouTube ニコニコオープンレックにて生放送中でございます番組のご視聴は DHC テレビの公式サイトからアクセスしていただきますと便利ですなお YouTube ではただいま番組の内容などによりまして規制がかかりあるいは虎ノ門ニュースがおすすめに上がらない探しにくくなるなどといった事例が発生しておりますそこでずずしいお願いで恐縮ですが番組をぜひお見逃しいただきたくないためにできればチャンネル登録をお願いいただければとさせていただければと存じますチャンネル登録していただきますと最新動画がおすすめとして表示されやすくなりますさらにチャンネル登録の横にございます現在画面上赤く、えー、丸くくくられているこのマークベルのアイコンを押していただきますと最新動画がアップされるたびに通知されるようになります、えー、今後ともただのもニュースどうぞお見逃しなきよう何とぞチャンネル登録とそしてベルアイコンを押していただきますこと重ねてお願い申し上げますさらにラジオ番組「ウィークリートラノモンニュース」も毎週日曜日の朝7時から福岡の FM 放送局クロス FM で放送中でございますまた長崎の NBC ラジオと佐賀の NBC ラジオ佐賀でも毎週日曜日のこちらは夜9時から
それぞれ放送中でございますえもちろん福岡長崎佐賀以外にお住まいの皆様方もラジコプレミアムでしたらネットを通じて日本全国でお聞きいただけますのでこの際「タラのモニュース」テレビとラジオと合わせてごひいき願えれば幸いです皆様のご意見やご質問は「トラノモンニュース」公式サイトトラハチ .tv ご覧の通りの URL になっておりますこちらまでどうぞご期待ないご質問ご自由にお寄せくださいさらに番組内で取り上げました話題にまつわるアンケートもご覧の通り公式サイトで随時ご利用いただけますので番組のご視聴時には合わせてご活用いただければと存じますさてお待たせしましたでは、えー、本日のニュース滝田さんどの話題から参りましょうかやっぱり新春らしくえらしく三番。らしく三番ですか。三二二三。おかしくない。<笑>こちらと、こちらですね。<笑>いきなりコロナの話してもね。はい、そうですね。<笑>すねえー、参りましょう。皇居で新年祝賀の儀、コロナ禍で規模縮小というニュースと。ええー、皇位継承、男系が最優先、菅首相というね。ええー、日本立てで、新年最初の深入り参りましょう。共同通信によりますと天皇皇后両陛下が皇族や三権の長などから新年のお祝いを受ける新年祝賀の儀が1月1日皇居で行われました今年は新型コロナウイルスの影響で規模を縮小して実施されました宮殿の松の間で秋篠宮皇嗣殿下と妃殿下そして眞子内親王殿下えー、次女の過去内親王殿から、えー、皇族が両陛下に挨拶した後両陛下は皇族方とともに宮殿の各部屋を回り菅総理大臣や衆参両院の議長それに最高裁判所長官らからお祝いを受けられました、えー、そして天皇陛下は年頭にあたり国民の幸せと国の発展を祈りますと応じられましたというニュースが一つそしてこちらも共同通信の記事によりますと菅総理大臣は1月3日放送のラジオ番組で国会が速やかな検討を求めている安定的な皇位継承策をめぐり現状においては男系継承は最優先にすべきだと語りました菅総理は皇位継承について日本は男系継承で脈々とつながってきている極めて重いものがあるととも述べました一方で旧宮家の男系男子の功績復帰に関しては私の立場で発言することを控えたいと述べるにとどめましたまたこの番組内で菅総理は新型コロナウイルス対応について本当に国民には大変不自由な思いをさせていると陳謝しましたそして新型コロナワクチンをめぐっては一日でも早く接種できる体制を準備していると語りましたとそれぞれなっておりますいやこれはやっぱり武田さんにお話しあ私ですか先にいいですか新年祝賀の儀、えええー、コロナ禍で祝勝ということですけど、まあ、祝賀の儀というのは、まあ、今、ニュースの中身にもあったように、まあ、三権の長をはじめ、まあ、もろもろの立場の人が、はいえーまあ、両陛下に挨拶に上がるということなんですよね、ええはいえー、でそこには正月の祝い膳が出たりするわけなんですよ、えー、でこれもです、ね、やっぱり人数が多くなると、まあ、密になるということもあって、うん、人数を少なくしたり、えーしてですね、あのまあ規模を縮小したということなんですけどもただ、私が注目したいのはその新年祝賀の儀が縮小されたということではなくて宮中祭祀は一つも縮小されていないということなんですね、えー、つまりどんなことがあってもこう削先に削るべきところと何があっても削っちゃいけないところというのがあって。であのこのコロナ禍においていろいろな問題はある中でも、えーえー、宮中祭祀は何の削減や縮小、えー、省略もないということなんですね。でこれはあの、えーとえー、明治天皇がです、ね、この日清戦争、えー、近しいということで、まあ、政官費の確保が、えーまあ、国会でねえーまあ、帝国議会でひあの却下されちゃって軍艦,を作る軍艦を作るということですね,、えー、ですねそこで明治天皇が緊縮体制に入るわけですね、はいえー、そこで、まああのえー、宮廷費を極限まで切り詰めてその余ったお金でもって、えー、せめても少しでも軍艦を作る、はい、費用に充ててほしいというふうにおっしゃったわけですよ、えー、で言いたいのはここから先なんですけどもそこで極限まで宮廷費を切り詰めるということなんですけども、はいえー言い詰めちゃいけない一切の削減を認めない項目だけ出すんですねそれ以外はもう全部削減しろってんですね、えー、まず1番目は宮中祭祀なんですよで2番目が三両祭祀三両というのは天皇のお墓ですよね、えー、三両祭祀で3つ目が皇太后、えー、つまりあの、えー、公明天皇のお妃ですね、えー、皇太后に関する経費これも削減を許さないと、えー
ん、それ以外は全部切り捨てられてるわけですねお手元のね、はいうん、でこれがですね、まあ、ま,まさに教育直後の精神そのものといいますか、うんえー、神々、まあ、あの先祖を祭り神々を祭るということが12、うん、番目ですよね、うん、そして、えー、自分の、まあ、義理にはなりますけど義理の母である、うんえー、皇太后だけは、ね、不自由させない。うん<笑>本当にですね、教育直後そのものをですね、実践なさったなと思うことで、これ、同じようなこと、公明天皇も幕末におっしゃってまして、やっぱりこの動乱になっていく中で,で、宮廷も臨戦体制に入って、費用の削減をするっていうときに、宮中祭祀だけは削るなってことをあの公明天皇はおっしゃってるんですね。ですから、まあ、大体メディアっていうとね、縮小、縮小ってことばっかり取り上げるんですけれども、その裏で何が縮小されなかったか、これを合わせて伝えてほしい。しいなと思うんですよね。ねはい、はあはあ。というのが一番目ですね。はい。はい。どうですか。うん。あ、確かにそう言われてみればそうですよね。はい。はい、いろいろ切り詰められる中、淡々と行われていることもあると。諸外は確か各国大使館の方々もね。あ、そうですね。公明なんですよね。はい、諸外国の方。こ<笑>の三十。三十一日ね、あの一日にあの両あの天皇陛下のビデオメッセージっていうのが出ましたよね。はいはい、いつもね九十三がまあされるということですけど、はいはい、今回はなかったのでそれに代わってビデオメッセージが流されてたんですけど、えー、動画がね。流されてて、えー、それ宮内庁のホームページにも載ってて、えー、でまあお言葉もあの文字起こしが載ってるんですけど、はい、これ文字起こしのところをね読んでみて私改めてあそうかと思ったのが、えー、要するに即位以来私たちは皆さんと広く接することを願ってきましたと、えー、新型コロナウイルス感染症が収まり再び皆さんと直接お会いできる日を心待ちにしています。考えてみたら陛下が即位されて以降やっぱコロナでいろんなものがもう、えースケジュールが影響したりしてで、ね、で実際にあの地方に足を運ばれて、ねうん、あの一般の人と接点を持つということが、うん、本当にこう、うん、多分あの両陛下ともやられたいんでしょうけどそれができない、うん、状況にあるということでなかなかあのこれが本当にあのここでこういうふうに言及されて私もあそうかと。思ったんですよね。令和二年がね、一年去年まるまる塗りつぶされちゃったようなもんじゃないですか。ねねうん、まだ令和三年なんですからね。うん、そうなんですよ。令和二年がもう本当そっくりそのまま動けなかった。でしょそう申し上げざるをね,ねえないですよねうんだから本当にあの即位の時の,その元年のあの年にこういろんなものができてよかったですよね本当に,、ね、本当に今となってはねそう、うん、天気が悪かったのにいきなりねあれはあの<笑>ね太陽がさしたりとかねそう,そ,うそ,うそういうのが続いたりしてね,ね本当にまあなんとかね今年は両陛下がこういろんなところに足を伸ばすことができるような、ねはい、年になるようにとい申し上げたいす新年の一般参賀での、まあ、毎年、ね、天皇陛下のお言葉がありますけれども、はいえーまあ、あの上皇陛下、えーえー、もうずっとです、ね、それをなさってらっしゃいましたがあのお言葉自体はすごく短いんですよ。まあそうですねなんか長かったのか短かったのか、うん、もう緊張しててよく分かんないっていうふうな感触を持った人いるかもしれませんが、うんまあ、文字に起こしてしまったら、うん、あこれだけかなと思うぐらい分量としては短いわけですね、うんうんまあ、ところが今回ちょっとねこれせっかくですから見せていただきたいんですけども、うん、これ産経新聞に載ったやつも、はい、これだけの分量がねありますのでですからまあ通常の一般参賀のお言葉に比べると、うん、もう何倍もの分量をですね、うんえーえーっとまあ、お,お言葉をあのくださったんだなというふうに思いますね一般新年の一般参加があのできなかったということだけではなくてやっぱこういう状況の中で、えーえーまあ、あの両陛下の、ま、た天皇陛下のご意思によって直接国民にお言葉をおかメディアを通じておかけになるというのはこれはもう昭和天皇の玉音放送の次が。上皇陛下の上位にあたっての、うんはい、あの、えー、ご意思の表明でその次がこ,この正月の天皇陛下のお言葉ですから、えーはい、ですからまあ一般参賀がなくなったその代わりだけではなくやっぱこの国の危機にあたって直接国民にこのお言葉をおかけになるという、まあ、そういう意味合いむしろそっちの方が強かったんじゃないかなというふうに思いますね。えーえーはい、そしてこの
後遺継承のね、男系最優先という、まあ、改めて確認ということですね、菅首相。まあ、まあ、ちゃんとこういうふうにね、原理原則を表明してくださったというのは、大変心強いですね。ですから、もしかすると、菅さんのことですから、あの、何も触れないなんていうこと。はないだろうなとは思っていましたけれども、はい、やっぱこうやってちゃんとおっしゃっていただけると、えー、いやここさえちゃんとね握れて入れ握れているという私が握るわけじゃないですけど、<笑>ここさえ、ね、ここさえ確認ができれば、えー、そうそうそうひたすら私はあの応援したいと思うんですよ。えー、で逆にあのどんなに政策が素晴らしくて人格が高潔で、えー、よくても。この,ね、あの男系どうでもいいとか女系でも構わないなんてことを言うとですねもうもう後がどれが素晴らしくてももうだめですね。以前も言いましたけどもどんなにね、えー、最高のシェフが最高の素材で最高の食事を作っても<笑>そこにですね<笑>ちょ,ちょっとトーンを落としてこ,こ,こういう継承に関わるお話ですから<笑>ちょっと例えば<笑>そ,その例えばあの<笑>じゃあ、まあ、つ,つばきが取るとかねすごいすごいお正月でございます正月ですか私もそのぐらいの、ね、<笑>つばきが飛ぶとか<笑>、えー、はい<笑>そういうことが起きたら<笑>それはもう無理なんですよ<笑>ええ、<笑>もう何の価値もないものになってしまうんですね、ええ、そういう事態はね、はい、避けなきゃ、まあ、画量転生を書くっていうかもしれませんしね、まあ、とにかくもうこ,ここ、断系っていうね、その方針さえ出していただければ、ええ、私は、えー、そういう総理、内閣は応援したいなと思いますね、はい、でもそこまで踏み込んだの、菅さん、初めてじゃないそうですね、いつもあの男系継承で脈々とつながってきていて極めて重いものがあるでここで止めてたんですよ、うんうんうん、なのでこれは一歩踏み込んでくれって私もずっと思ってたんですけど、うんうんうん、ようやくこれが来て最優先そうですよね、はいまあ、これあのそこまで言いましたもんねそうそうこれ対談したのが、はい、あの桜井よし子さんとだったんですよ、はいはいはい、で桜井さんから質問されて、うんうんうんまあ、答えたんですけど、うんうん、これあの最初に確か、えっと、極めて重いものがあるだったかなどっちか忘れたんですけど、うんはい、多分中途半端なことで終わったら多分桜井さんに突っ込まれる、まあ、そうですよね,<笑>すねなのでちゃんと言っておかなければいけないというのもあったのかななんて思いましたけど、はいはい、でもよかったですここまで踏み込んで,で、ね、だから安倍さん安倍総理もここまでは在任中言わなかったですからねそうなんですよね、はい、ご本人は思ってらっしゃったけど、ねはい、思ってたけども言わなかったもしくは言えなかったわ分かりませんが、うん、に対して菅さんはそれを踏み込んでいった、まあ、今の時期がまさにこの議論が始まろうとしているところなので、うんえー、もう一歩踏み込んだことを言わざるを得ない状況だったのかもしれませんが、うんえー、まああのー、ねあの断,維持を断系維持を最優先するということですね、うん、だからまあ1ミリも譲ることなく原理原則を守ってほしい、うん、なんか変な妥協とかね、うん、そのじょじょ条件付きの女性見分けとか、うんまあ、その控除制度もそうですけど私は控除制度はあの極めて危険だと思ってますので、うんえー、まあそういう原理原則を守るために何をしたらいいかということで、うん、<笑>やってほしいですね。うん、はい、はいうん、他にかかる根本欲しいですからね、うん、さあありがとうございましたでは続いてのニュースは武田さんを選びいただいてよろしいですかどうぞじゃあそうですねではいそれでは、うん、どうしましょうねじゃあ,、はい、あじゃあ緊急宣言9番いきましょう9番こちらですねはい参りましょう、はいえー、はいこの話題です<笑>緊急事態宣言再発令なら影響不可避かオリンピックというねこのニュースを続けて深入りまいりましょう共同通信によりますと新型コロナウイルス感染症の急拡大を受け政府が再び緊急事態宣言の発令に踏み切った場合東京オリンピック・パラリンピックへの影響は避けられそうにありませんトップ選手の練習環境に制約が生じる事態が懸念され感染状況の深刻化を受けて国内外で開催の可否をめぐる議論が再燃しそうです去年の緊急事態宣言の期間中はトップ選手の強化拠点である味の素ナショナルトレーニングセンターなどが利用中止に追い込まれましたオリンピックまで7ヶ月を切って同じ状況となれば強化に深刻な影響が出かねません想定外だったのが新型コロナ変異種の登場で政府は先月26日変異種の国内への侵入を防ぐため水際対策の強化を発表しました
開催まであと200日ほどとなる中準備に関わる政府関係者は推移を注視するしかないと困惑気味に語りましたという記事になっております、はい、あの来年、北京オリンピックなんですよね。そうですね予定としては予定としては冬冬のね東京オリンピック,東京リンピック冬季五輪、はい、そうそう北京冬季五輪で、えーえー、まあ世界が注目しているのはこの東京五輪を果たして今年行えるかどうかということ、えー、でこれがもし行えないという事態になればですね、えーえー、来年予定されている北京の冬季五輪の開催のハードルがさらに一段と上がりますのであまあ基本的に東京がなければ北京もない。というのが、まあ、大体、まあ、おそらく間違いないところですね、えー、で一応、まあ、あの組織委員会もあの IOC も,もう絶対にやるんだという大前提で進めているということですね、うん、ですから、まあ、実際にやるかどうかはあの最終的に判断するタイミングでもって、えー、もちろん,もちろん、ね、状況によっては中止という選択肢をはあの常に持っているんでしょうけれどもでもあくまでも開催をするんだという。前提で進めているととうことですよねですから、この変異種の増え具合がどうなるかということ、あと、まあ、日本の第三次が、あの第三次感染拡大が、このままぐんぐんぐんぐん突き抜けていって、アメリカみたいに1日10万人みたいな、<笑> 20万人とかっていう、そういう万人単位のを連日、ね、増えていくような感じになってしまうのか。まあ、もしくはもうそろそろろピーク、ピークアウトして、減少の方向に向かうのか、これによってやっぱ国内のね、気持ちというか、あの全然違ってきます、ますので、まあいつピークアウトするか、まあまあその変異種とこの日本の状況ですね、この二つが非常に重要なのかなというふうに思いますね。なのでまああのどう見ても開催不可能な状況で無理やりやるというのは現実的ではないですが、まああのもしやるとしても、まあさまざまなあの。方策を考えているようでして例えば選手も、うん、あのもう競技が終わったら何日以内にもう帰れとかいうことだ,、まあ、だからあの閉会式ほとんど出られないということらしいんですけれども直行直帰みたいなそうですもう来て終わったらすぐ帰るっていうね、えーはい、そういう形になってますし当然ですねあの選手関係者は厳しいチェックのもとで入ってくるということですでそれから、まああのまあそうですね、外国からの感染,あの感,、えー、と感染者ってそっちじゃなくてあのあの、えー、見る人の方の感染者ですね、えーはいはいはい、感染者が感染しないようにですね、えー、あのギ,ャグギャグみたいにする、えー、<笑>あの万全の対策をということですし。<笑>まあ、そこら辺はまあ難しいところでありますけれどもこれ,まあこれは私の意見ですがまあその状況がギリギリでどうしようやってできないことはないけどもどうだろうなっていう,もうギリギリのところだったらもうやっちゃっていいんじゃないかなというのが私の考えなんですね。<咳>というのはあの、まあ、何をやったって文句は言われますのでだったらやった上で文句言われた方がいいんじゃないのというふうに思いますね。でこれね今この状況で外国人へってどうなのという人いますけども思い出してみてくださいよ今年の1月2月を。だって、えー、ま,まさにあのチャイナウイルスの去年去年のね去年の1月2月チャイナウイルスの震源地まさに中国からですねもう日本はもう膨大な量の中国人観光客を武漢からもう飛行機止めずに受け入れてきたわけですよ、はい、これと,んとんでもない人数ですからねだから年間3000万のうちの2割だか3割だかでしたっけ2割かな一番多いのは中国人ですからだから年間もう4500万人だから月で言ったらもうそれこそ3 4 0万人バンバン入ってきたわけですよ、ずっと日本中どこに行っても中国人観光客が溢れていたわけですよね、それで、えー、ダイヤモンドプリンセスでわっと増えてもともと中国人入ってるからそれなりに増えもう日本は第二の震源地まで言われてもうボロボロに言われたわけですよね。とこころがこれですよアメリカ、ヨーロッパではね大変なことになってます、アメリカなんか連日、ね、20万人とかですし、えー、1日4000人死んでるわけですよ、アメリカは。だから日本の100倍ぐらい大きいわけじゃないですか、であの時あれだけ中国人が入ってきてて、それでもピタッとこう抑えられてるというね。それを考えるとオリンピック開催期間中に厳重な管理のもと外国人が入ってくると多少、ね、見落としの感染者もいるでしょうだからといって日本が、ね、またそれが原因でバーンと跳ね上がったりすることはちょっと考えられないですしですからあの正しく恐れるということが重要ですのでやっぱりあの状況を見ながら悩んだらやっちゃえと。
<笑>だからあかんこれは無理だわって言うんだったら無理ですけども悩むぐらいだったらやった方がいいと思う、うん、というのはやっぱり選手にとってもう1回こっきりですからね,、うん、そうですねで2回3回出られる人なんてもう万に一つのレベルなんですよ普通は1回出るだけでもスーパーすごいことなんですよ